Eyo, ya bana na penda kukaribisha sana katika mwendele zote wa tutorial ambazo tunasia na program za Adobe. Hizi uh, ni tutorial ambazo zina mwendelezo japo nimependa sana nianze kwa ndugu zetu ambao ni beginner kwa hali niomba nianze mwanzo kabisa ila mwanzo ni wanafanya kwa ajili ya wale ambao ni professional. So wanakuwa na vitu ambavo wana vitaji kwa ilikuwa sina budi eni si pasu kuanzia mwanzo kwa ni kwa natoa masomo tu kwa ajili ya wale kahitaji kitu fulani kitu fulani so nikawa naelekeza hivyo so mimi nimependa sana nianzie mwanzo kabisa ili tupate kuelewana kwa wale ndugu zetu ambao ndo hawajawahi kabisa kutumia hii program ya Adobe Illustrator na Adobe Photoshop so nimezungumza nikasema kwamba nitaanzia na Illustrator Uh, Illustrator inapaswa kwanza tufahamu Illustrator ni nini. Adobe Illustrator ni program ambayo inahusika na utengenezaji wa vectors sambamba na logos. Na ni program ambayo ni special kwa ajili ya kuprintia. Yaani ni kazi zake ni hizo tu. Kwa hiyo Illustrator inaeleweka katika masuala mazima ya vectors. Lakini ukija kwenye upande wa Photoshop ni program ya, 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 ya Pixel tutakuja kuelewa baadaye pixel nini vectors nini so napenda kwanza kama hivi kama utakuwa umesha umeshafanya installation ya adobe yako mimi hii ya kwangu illustrator ni 2019 lakini procedure ambazo nitakazopita zote um kwa mtu mwenye version yoyote hata kama mwenye c c3 c4 c5 c6 vitu vyote ambavyo ninavyo mimi utaviona huko ambavyo nitakuwa napita navyo mimi kwa zile ambazo ziko ni tools ambazo ziko advanced zaidi sita kuwa nazitumia mpaka pale tutakapoenda sawa huku mwanzo kwa sababu mzizi mkuu ni hizo tools za mwanzo ambazo hata kwenye CS series zipo kwa mengine ni mambo ya kudevelop na nini so nitaanza kama hivi ya uh, after ku launch program yako hapa kwa sababu nilisha kuifungua lakini wewe ukija kwa mara kwanza itakuletea dimba kama hii eh, nitakuwa liko blank haina haina page yoyote like this so you need cha kwanza kabisa kujua kwamba unahitaji una, una, unahitaji una dimension gani unahitaji size gani ya ya pepa yako ambayo unataka kufanyia kazi au kama ni bango au kama ni nini au kama ni logo kwa you need to you need to know unahitaji size gani ya, ya, ya karatasi au size gani ya ya page yako ambayo nataka iwe. So kitu cha kwanza kabisa utakuja kwenye file. Sitaki nitakuwa naenda sitaenda kwa mtiririko maalum japo nitakuwa naelekeza kila nitakapokuwa na gusa ambacho ambapo naona ni mzizi mkuu zaidi. Kwa hiyo vitu vingine ambavyo havitatusaidia tutaviacha. Kwa sababu ni program ambazo ziko ziko kubwa sana kila mtu anazitumia. So kitu cha kwanza kabisa kufanya katika Adobe yako Illustrator unatakiwa ufungue new file au new document kwa itakuja mfumo huu. Kwa utakuwa unajifunza uh, process moja moja kama hapa na new document. Kuna wale watu ambao wanataka watengeneze document kwa ajili ya uh, labda program za simu. Document zao wanazipatia hapa dimension I mean. Labda wanataka kutengeneza ka ka, ka, ka application hizi kwa nini kwa wanataka zile graphics. So hizo graphics tunazipataje? Ndio tunazipata katika hili dimba kwa click mobile hapa kuna simu zote. Kwa hata kama hakuna simu ambayo unahitaji wewe una uwezo kaya uka Google hiyo simu labda unahitaji labda kama unataka ni S, eh, Samsung A10 S A20 A ngapi? Kwa hiyo unakuonyesha dimensions za kio chake. Kwa hiyo una click ile na nilio yako hiyo hiyo dimension yako ambayo unaitaka and then una click okay. Lakini sisi hatujabezi sana kwenye simu. Hapa kuna webu watu wa mambo ya website website pia wanaweza wakapata mifumo tofauti tofauti ambayo ipo hapa. Pia kuna uh, print, kuna easy A4, B4, A3, B5, tabloid, uh, legal. Kija kwenye upande wa video, watu wa video nafikiri tunaweza tukaenda sambamba kwa wale ambao wanataka kutengeneza animation na nini graphics. Kwa ili usi 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 usizidishe kipimo cha frame yako. Ninapozungumzia frame kwa watu wa video nafahamu kwa frame zote ziko hapa. Kwa hiyo kama ukiona hakuna unaweza ka input kuna option hizi hapa. Hapa unaweza ka input 
frame zako ambazo unazihitaji and then kufanya kazi huku kuna alt and illustration hii alt art and illustration ni sawa na hapa ya kwenye print tu so hata hapa kwenye kuprint pia unaweza kaingiza dimension zako kulingana na document ambayo unahitaji wewe so kitu ambacho sisi tunaweza tunaweza kuikianzia tutaweka kwa sababu ukiweka point ukiweka sentimita ndio mfumo mmoja kwa sababu tumeka ni A4 ni A4 tunaweka hapa so A4 point zako zinakuwa hivi lakini ukibadilisha hizi point kuja kwenye sentimita tutasoma 21 sentimita hii ni width upana lakini hii height ni 29.7 so orientation okay mimi nasema labda naweka landscape yani mlalo a4 mlalo hapo kuna kitu kinaitwa advanced the option advanced the option kuna option ya kwanza kabisa imeandikwa color mode sasa hapa kwenye color mode ndio kitu cha muhimu zaidi ambazo ambacho unapaswa kujifunza kabla ya kuweza kufungua dokumenti ya kompyuta. Watu wengi sana wanakuwa na faili hapa. Kuna kala ambayo inaitwa RGB. It means kwamba red, green and blue color. Afu kuna kala inaitwa CMYK. Hii ni C yani magenta, yellow na black. EK na standby black. Hizi na matumizi mawili tofauti. Hii RGB ni matumizi yake ni kwa ajili ya ku preview tu yani ku preview tu unataka kuweka kwenye sim document yako unaweza ka create kwa RGB yani kwa ajili ya ku preview sio kwa ajili ya ku print lakini hii CY CMYK hii ni kwa matumizi ya ku print sio matumizi ya ku preview kwa hiyo unaweza kuona some colors zime miss kama zinapauka kutoka umeweka CYMK afa unataka kuweka kwenye sim kwa ajili ya ku preview kurusha Instagram au wapi au wapi kwao unakuwa na fail kwa unatakiwa utumie ERGB kama ni for preview ni. Lakini kama ni for printing unaweza kuweka CYMK. Inatoka kala nzuri sana. Mfano mzuri unaweza kutafuta gazeti fungua karatasi za katikati au unakaribia katikati kwa chini kabisa utakuta umeandika CYMK. Zile ni format za kala. Ukifeli kuziset zile dokumenti yako haiwezi kuwa nzuri. Kwa hiyo hiki ndio kitu cha muhimu zaidi baada ya kutoka kwenye dimension nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo sisi labda tutasema for previewing ERGB. Na watu wengi sana wanapendaga hii kwa sababu social media nyingi sana na base na hii. Kwa nitaweka RGB. Alafu kuna raster effect. Hii raster effect hii ni dimension, dimension previewing. Kuacha dimension hii ishina moja point ngapi ile quality ya ya, ya, ya preview yako. Nataka iwe medium unataka iwe screen screen sabina mbili it means kwamba inaonekana vizuri lakini kadri unavyo zoom inakuwa inapoteza inakuwa kama ina blur ina kama focus lakini ukiweka hai hata kama ni umeweka kinukta ukikizoom mpaka size ya mwisho bado kinaonekana kiko quality kwa kwa yule ambaye atakayehitaji kwa ajili ya website labda unaweza kuweka sabina mbili kwa sababu ni previewing tu haihitaji kuzoom lakini kama ni picha logo maybe na nini unaweza kuweka hapa hai ili iwe na quality yake ile ile kubwa lakini for website na kushauri au kwa kwa ajili ya matumizi labda dimensions za simu unaweza kuweka e screen sabina mbili yani ile kitu ambacho kihitaji uzumu ni kitu kwa ajili tu ya kusoma ama nini lakini pia kama una nini unaweza kuweka tatu hapa sio mbaya pia hii previewing mode tutaachana nayo kwa sababu naona kwa ngoa ina nini so tunaweza tuka create hapa Yes. Ah uh, imekuja kama hivyo. So kitu cha kwanza kabisa napenda tujifunze kuhusu tools. Uh, uh, dokumenti yangu imefunguka kama hivyo. So kitu cha kwanza kabisa napenda tujifunze kuhusu tools moja moja. Si tu zizungumzia zote nitazungumzia zile za msingi zaidi kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo unaweza kujifunza. Lakini huwezi ukaje ukavitumia tutafundishana zile za msingi uzuri napenda tu 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 tu, tu, tu step forward pamoja tusibakie bakia nyuma kwa hiyo naogopa kupoteza muda mwingi sana kufundisha vitu ambavyo unaweza usivitumia kabisa so hii ni pana ila sita ni pana watu wanatumia kwa matumizi tofauti tofauti so kitu cha kwanza kabisa napenda nifundishe kuna kitu kinaitwa selection tools hii selection tools ni hii ambayo ukibonyeza uh, i mean elfu v unakuwa umesha select kwa nyinyi keyboard lakini pia ukiklik hapa hivi unakuwa iko select hii selection tools hii kazi yake ni ku move 
kitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo ndo kazi yake pekee, haina kazi nyingine. Yaani let's say uh, ngoja ni import picture unaweza ukaona mfano wake. Uh, let's say nime import picha hii. Let's say picha hii. Ukija kwenye hii haina haina option ya, select, ya, ya move tools. Lakini nikija nikiselect hii selection tools naweza nikashika hii picha yangu nikahamisha huko au nikachukua hii nikahamisha huko yani hii ndo kazi ya selection tools kwa hiyo ni lazima uitumie haina haina uwezo kaikuepo kuitumia hii selection tools kwa hiyo hii ndo kazi yake pekee na hii itakusaidia kutoa layer moja kupeleka nyingine hii ina matumizi hayo tu kwa selection tools tunajua matumizi yake ni haya kuchukua kitu kimoja kwenda kupeleka sehemu nyingine kuchukua kurejesha yani hiyo ndo kazi yake kubwa alafu after hapo kwamba kukata hii after hapo kuna kitu naomba nifundishe kinaitwa hii hapa nitafundisha after kuna baadhi ya moja hapa nikishafundisha nitakuja kuigusa hii kwa sababu matumizi yake yanategemeana hii nitaiacha hii nitaiacha nitakuja kwenye pen tools hii ndo ndo tools mama katika Adobe Illustrator kwa sababu hii ndo inafanya vitu vingi kuliko tools zote unazoziona hapa. Yaani hii inaweza ka create text, hii inaweza ka create nini? I mean kwamba ika create text ikachora sio kutengeneza maandishi, ikachora. Hii ndo inatumika kucholea logo. Si tuna si tunaelewana vizuri. Hii inatumika kucholea logo. So hii ukiklik hapa moja kwa moja zipo option nne kuna hii pen tools add anchor point tools delete anchor point tools and anchor point tools yenyewe kwa hiyo hii pen tools kazi zake ni zipi kwa nini tunasema inachora logo kwa sababu yenyewe na uwezo ika, ika transform shape yoyote ikatengeneza shape yoyote the way wewe ambavyo unataka kwa mfano tuseme nataka nitengeneze let's say logo ya labda niseme logo yangu nataka nitengeneze logo ya triangle au labda star kwa yenyewe inakuwa hivi naweza nikachora hapa star hivi kuona click mara moja moja uh -huh. si mchoraji mzuri paka nitulie mhm uh -huh. Yes. Star iko kama hivi. So utakapomaliza kuchora hii ili uimove utakiwa kushika tena na hii lazima uje kwenye move tools, selection tools, una click ndo na uwezo kashika, ukahamisha, ukaipeleka pembeni, ukarejesha hapa, labda ukaiweka yani hivi. Kwa kipindi umemaliza kuchora kuna option pia kutaka kuweka rangi. Ukaja hapa juu. Hii kwa Adobe zote lazima itakuja kukaa hapa juu. Kwa hii ni fill color na hii ni stroke color. Kwa hii hapa hii fill color unaona ni nyeupe ni hapa ndani. Hii stroke color unaona nyeusi ndo hii black hii. Kwa lazima uselect ile yako ndo ubadilishe rangi. Labda nataka fill color ni yake blue na ika blue hivi. Lakini nataka stroke color labda ni yake red. Naweka hiyo. You see? Laba uh, laba nasema stroke color nataka niongeze size stroke color hii nyekundu kwa hiyo iwe pana zaidi kwa naongeza hivi au nataka ipungue napunguza hapo kwenye namba hizi kwa hii ndo kazi kubwa hapa ni rangi hizi ni size ya stroke sisha nipata kwa hapa hii inakuwa tayari inakuwa tayari kwamba imeshakuwa logo labda let's say kwamba uh, yeah nimerizika hapo lakini labda naangalia naona kabisa hii hii hi, star yangu maybe labda nataka niweke sawa nimeichora ndivyo sivyo kwa hiyo ili niweke sawa kuna hiki kitu ambacho nilisema kwamba hii direction selection tools nilisema kwamba zinategemeana na na hii pen tools hii nikija nikiklik hapa hii ya mwanzo hii group watu tulisoma tulisoma hii direction selection tools nitaklik hii kwa hiyo hii 
na option naweza nikavuta hizi pointi zangu labda na deal na pointi hii nikaiongeza size no hii hapa nikaongeza size labda ika, ikavutika mpaka hapa nadhani unaona inavobadilika ina, ina, ina shape inaleta ile shape sasa alisi ya star kwa unacheza na hizi pointi zangu tu kwa hiyo hii ni kazi yake ni kucheza tu na hizi pointi kwa naweza nikaweka hivi kama unavyoona star yangu unaona kama imekamilika kutoka vile ambavyo ilivyokuwa mpaka imekuwa hivi kutokana na hii hii anchor point hii direction selection hii direct selection tools imeweka sawa kwa sababu hii kazi zake ni kucheza tu na hizi point kucheza na hizi point kwa hiyo ili uzi move hizi lazima uiguse moja kama hivi ndio zitaji select kwa unaweza ukavuta ukavuta na huko hivi na huko hivi kwa kama hivi na nikitaka ni undo naweza nikaja hapa kwenye edit nika undo move lakini hapana pia kuna undo nyingine ambayo naweza nikaifanya nikaja hapa nika light nika light click alafu nika undo move nika nika right click tena nika undo move tena kwa tarudi kulingana na zile process kama hivyo nimerizika sawa nyota yangu ndio iko hivi kwao nakuja nachukua selection tools hapa na yeka pembeni nakuja tena na hapa hapa kwenye pen tools kuna pen tools ya pili inaitwa add anchor point tools hii kazi zake ni, ni kuongeza kwa labda okay nyota yangu nataka iwe hivi lakini katika hizi katika hizi hii mikia mikia yake au katika miguu hapa nataka niongeze kama vi vimikia vingine kwa nikija hapa nikichukua add anchor point tools labda nataka niongeze moja, mbili, tatu na hapa moja, mbili, tatu na kuja tena nachukua hii direct direct selection tools afu naanza kuvuta tena you see labda nataka iwe hivyo kwa nimesha create shape nyingine natoa sasa kwenye star hii ndio kazi yake kuongeza hizi pointi labda unataka kuchora mchoro fulani nikaongezea kitu fulani labda some point zime miss nataka niongeze some point ili ili mradi nipate shape fulani kwa hii inaweza create logo yoyote kachora logo yoyote the way wewe utakavyotulia na utundo wako unavochora humo pia humo humo kuna kuna, kuna, kuna tools nyingine inaitwa delete anchor point hii add, add anchor point tunadhani umeona hapa tumeya add hizi mbili na hizi tatu huku tatu lakini kuna delete anchor point tools. Hii delete kazi yake ni kuzifuta hizi ambazo hizi hizi anchor point hizi. Kwa hiyo nikiweka delete anchor point, naweza nikafuta hii. Nikafuta hii. Labda nikafuta hii. Nikafuta na no. Nikafuta na hii. Labda nikafuta hii. Kwa hiyo unavofuta unabadilisha shape. You see? Kazi zake hii ni ku add na kufuta kwa hapa mimi nafuta zile ambazo nimezi add shape yangu inabaki vile vile. Kwa hii ya mwisho inaitwa anchor point tools. Hii kazi yake ni ku blend ku blend ku blend tools yako, ku blend shape yako. Mfano, nataka kama kama cycle hapa katika katika huu huu mnyumbuliko hapa huko kwenye kwenye hii anchor point hii nataka kama cycle. Kwa hiyo nikikliki kuna option ya kucheza nayo labda nikapata cycle. Another shape sasa. Let's say nikapata kama hivyo. Kwa the way utakavyokuwa unacheza nayo, unacheza nayo una create shape tofauti tofauti ambazo unazitaka. Let's say labda mimi nataka hivi. Style hivyo. Kwa nikija nikikliki utakavyokuwa unacheza na ile na, 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 na ile anchor point yako ndivyo utakapopata matokeo tofauti. Kwa hiyo ukicheza zaidi ukicheza kwa utundo zaidi utapata matokeo matokeo tofauti. Hivyo the way utakavyokuwa unacheza una, una, una na shape zako hizi. Kwa unaweza ukaona kama mimi ninayopata hapa. 
Ага. Unaweza kuona Yes, unaweza kuona kutoka kwenye star mpaka ime transform another shape. Kwa hiyo hiyo ndo kazi ya anchor point, anchor point tools. Kutransform kutoka umbo moja kwenda umbo jingine asasa kwenye kuweka hizi cycle. Ndo kazi ya hii kubwa. Kwa hiyo pia sio hata hiyo pia. Kuna kuna matumizi mengine mfano. Nataka ni create uh, labda ni cycle katika kona. Let's say labda nataka nichore Nataka nichore ni sema ni labda uh, anataka nichore mstatili ambao hautakuwa na nini hautakuwa na hautakuwa na nini hautakuwa na niseme hautakuwa na kona kali kwa hiyo labda naanza kuchora hapa hivi nikifika hapa alafu hapa kwenye kona baada ya kuweka hivi mimi nakuja 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 mpaka hapa hivi alafu nashikilia nashikilia alt alt no andu hapana kuna kuna, kuna sana nimekosea nikiwa nachora hivi hapa hivi ina maana hapa ndizo nikaja nika click afu siachi kuona kwa nina naweka ile kona yangu bila kuachia afu then naachia afu naendelea tena kukata kwao nikifika hapa tena nitaka kuweka kona inabidi nivukishe nivu paka hapa tena afu nashikilia moja kwa moja Afu na create hivi. Naangalia. Napandisha juu chini the way na vataka kona angu ikae kama na vuona hapa hivi. Ko na create hivi shape mbao nataka hivi. And then na achia. Na kuja mpaka mwisho. Laba hapa. Afu na kuja mpaka hapa. Afu na tengeza tena hile kona ambayo siyo kai. And then na kuja mpaka hapa. Afu na kuja hapa. Afu na tengeza kona ambayo siyo tena siyo kai. Ukija ukiangalia hii hii hi shape yetu unaona kwamba haina kona kali tofauti na ningesema ni chore hivi tofauti ningechora hivyo kwa unaona hii ina kona kali je ina kona kali kwa hiyo yale mashape zile shape maumbo logo ambazo hazihitaji kona kali kama hizi unaweza kwa unazipinda pinda kulingana na pentru zako the way utakavyocheza nayo kwa hiyo hiyo inahitaji mazoezi mengi sana uifanyie ili mada uweze kuimaster. So hapa tumevuka kwa kwenye tu hatua ya hii tools ya ya ya, ya pen tools. Hii naomba nisizungumzie. Hapa tuje kwenye font ya text. Text nafikiri kwa watu ambao wanacheza cheza computer nafikiri si is, kitu kigeni sana. Una hii kazi zake unaweza kuka type 2. Let's see labda mbogo nikaja ngachukua move tools naona nadhani naona kwamba patumiza move tools yamekuwa ni mengi selection tools i mean yamekuwa ni mengi sana kwa mbogo hii una 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 una, una, una type place labda naweka hapo labda naipa color hapo labda white kwa vitu kama hivyo aha kazi za text ni hizi Next time nita 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 zielezea hizi mbili Kuna hivi etikali type tools Ukijo kikiki hapa Inakuwa na ina 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 Andika kuenda chini Sio kuenda uh, kuenda kulia Kama tulivo zoya hivi ni hivo yandika Inye naenda chini Kwa neno la kwanza utakalo andika Laba mbogo Itakuwa naenda kwa kuenda chini Hii ni hii vertically type tools Hizi nyingine naona lazima za kuja zita zita sumbua Sijio kwa nini kwa ngoja tuziweke hapa hizi nyingine tutaziweka kama kiporo. Ah uh, hii line line segment naomba nisizungumzie pia hapa nayo ina, ina create umbo kama moja tu kama hivi and then naweza nika labda naweza nikaipa color labda kala nyekundu. You see? Ni hii hapa line lakini pia naomba tuweke pembeni line hapa ngoja nirejeshe hii kuna hii rectangle move tools hapa ni hizi ni tools ambazo za za, 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 za maumbo rectangle move tools naweza nika create uh, 
dimba kama hili uh, without kuchola na 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 na, 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 na pentuls afu napata zile dimension ambazo ziko sahihi mfano nikitaka size labda nataka triangle na, na, nataka labda tuseme nataka nataka mraba ina maana sasa nikaklik mara moja nikaipa dimension kwamba nataka mraba wa sentimita ngapi labda sentimita tano kwa sentimita tano nikaklik hivi kwa hiyo inakuwa ina ina size zake maalumu unaona kama hii imekamilika kwa hiyo options za kuweka color ni vile vile tu azibadiliki chochote kile kwa hizi zina option kama hiyo au naweza nikaje nikaklik hii rectangle lakini nikachora hivi labda nataka wa hivi au nataka kitu cha hivi au nataka mraba wa hivi kwao unaweza kuona kwamba ina matumizi tofauti tofauti kwamba let's say nataka nitegeze kitu kama statistics uh, kama hivi kama hivi kama hivi you see labda hapa mwaka huu zikapanda bidhaa mwaka kasa eh mwaka unaokuja zikapanda kidogo tena vitu kama hivi statistics au labda volume au spectrum kitu kama hiki naweza nika create kwa hiyo kazi za hii rectangle ni hiyo unaweza ka create ma shape lakini pia kuna shape nyingine Uh, ni rounded rectangle ambazo zinakuwa hazina kona kali kama hii ambayo tumejifunza mwanzo kwa kuchola kwa pen tools hii nayo iko hivi you see hivyo kwa inaweza ika inaweza ika uka create kitu kama hiki au katengeneza hivi mstatili ambao nikatengeneza labda mstatili yani mraba ambao hauna kona kali kama tulivyotengeneza hii unavyoona tofauti zake naweza kana size moja lakini kwenye kona hii iko tofauti let's say labda niji ni click tena hapa nitaka labda sentimita tano kwa sentimita tano sentimita tano kwa sentimita tano hivyo ina maana tukaipa rangi labda njano zina size sawa hii na hii zina size sawa lakini hii inakona kali yeye inakona kali naweza kaja kazibebesha hapa kama unavyoona umeona vilivyobakia hivi ncha kwamba hii haina kona kali ya njano hii inakona kali rounded haina hiyo 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 rectangle yenyewe nayo kwao tunaweka pembeni pia hilo hiyo tumelimaliza tunakuja tena katika eclipse eclipse ni ni duara nadhani si kitu kigeni sana kusikia eclipse si uh, rectangle na nini hii ni duara hapa nimechora duara kama hili kwa hii kazi yake ni kutengeneza maumbo ya maduara tu kwa nachora utajiuliza hapa nimechoraje mpaka nimekamilisha duara kamili so siogope sana kuchora ili ukamilisha duara kamili ambayo tunakuwa jazidi sehemu moja wala sehemu nyingine unaweza kuklik hapa kwenye eclipse kipindi kabla uja 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 au jabonyeza kitufu chako cha mouse unatakiwa ushikilie shift hold usiachie and then unachora kwa inakupa ile dimension ambayo ni sahihi kwa unaachia unapata kitu kama hiyo pia tunaweza tukaipa rangi labda red hivyo let's say labda red ya hivyo kwa tupandisha juu naona vitu vimezidi vikuwa vingi kwa hiyo nimechora eclipse hiyo pia naweza labda hii kaongezea hapa hivyo hizo ni eclipse mbili ni sawa pia kazi zake ni hivyo kuchora tu maduara hayo uh, kuna hii polygon tools hii ina pembe pembe kama sita nafikiri kwa hiyo nimeshikili nime hold shift tena unaona kama hivyo michora hivyo au unaweza ka uka create ukafanya hivi hii yenyewe without ku hold shift yenyewe imesha imesha kuwa holded kwa ni wewe tu the unavochora let's say ipa blue hmm. 
hapo kuna Easter tu zii unachora sasa nyota bila kunini yani yenye vipimo sahihi mfano kama hiyo labda naipa kijani yani ni star ambayo imekamilika kabisa naika pembeni hizi flare ngoja tuachane nazo uh, brush naomba paint brush naomba tuachane nazo uh, shape tools hii ni anilio ni issue ambayo imeongezewa iko develop naomba tuje kwenye erase erase hapa erase tools kazi zake ni kufuta tu kwa hiyo mfano kama dimba kama hili nataka nifute baadhi baadhi ya vitu labda nataka nipunguze tu labda kwenye kona kwenye nini kwa hiyo naweza kaja hapo kwenye kona nikafuta kitu kama hichi au nikaja hapa katikati nikaja nikafuta hii ndio kazi ya hii tools errors kufuta kitu kama hiko kwa hapa nakuwa nimeifuta kwa nafuta naondoa vile vitu ambavyo naona kabisa kwangu havina kazi tena kazi ya errors ni kufuta tu hii namba ya chana yuko developed hii hapa hii pupe tu hapa hii pia na chana nayo hizi zote kwa labda nakuja nakuja tena kuigusa hii gradient tools gradient tools kazi zake ni nini umeona kama hii ni ni red gradient tools kazi yake ni kuipa hii rangi mbili au rangi tatu na kuendelea ni kuanzia rangi mbili na kuendelea kwa napo kuja kwenye gradient tools sonaona hapa kama hapa ziko na rangi moja moja red Uh, labda hiyo pink uh, orange uh, ni orange yellow uh, pink flani blue dark blue chocolate na nini let's say kwa hivyo lakini mimi nataka niipe rangi mbili kwa na click kwenye gradient hapa okay click kwenye gradient hii ngoja tukiskip tutorial niki click kwenye gradient gradient ni hii hapa kwa naweza kaja nikabonya so ipata hapa naweza kaja hapo kwenye window hii hapa gradient imekuja kama hivi. Kwa hiyo nitaklik hapa ndani. Nikiklik hivi hii itabadilika rangi. Kwa hiyo siogope kwamba kubadilika rangi huko. Kwa hiyo unaweza ukacheza na hizi rangi. Kama hii hapa kwenye hiki kitufe ukabonyeza mara mbili. Itakuletea rangi kama hizi. Kwa hiyo unaweza kaja uh, unaweza kaja nikaja nika, nika nika hapa nikapata rangi zangu. Labda nataka uh, iwe njano na gradient hii nyekundu. Kwa hiyo nikaklik njano nikaja nikagusa hapa afu nikaja nikaeka nyekundu umeona umbo langu lilivyokuja kuwa kwamba njano nyekundu lakini hii njano nikitaka niitoe hapa naweza nikaeka labda kijani au blue sioona au pink au white kwa the way ninavyotaka mimi au black kwa vile ambavyo unahitaji iwe ndio itakavyokuwa lese njano kwa kazi ya gradient ni hii na hii gradient hapa tumeweka inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini pia naweza nikaifanya ikawa na toni ianze katikati gradient yake iende pembeni hii usiona hapo kwenye kwenye type ipi type ya gradient tunaitaka itoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine au ianze pembeni kuja katikati kwa nikiklikia katikati ina maana njano inakuwa katikati kote imezungukwa na nyekundu. Kwa pia kuna hii ambayo imekaa kama zigzag frame transform gradient. Lakini hii sipendi nifundisha sana. Naomba tu deal na hizi za kwetu. No. Naona ile stack dogo. Ukiklik okay, kidogo inahitaji process. Lakini mimi napenda tusome hii around na hii. So hii gradient kokote kule mpaka kwenye text itakaa kwenye nini itakaa lese labda tukija tukichukua kwenye hizi nini zetu tukaja tukazipa gradient kama hivi labda tukaekea hii unaweza kuona imejipanga kama hivyo kwa zimepata gradient na zenyewe labda statistics niweke blue na hii blue zikapata rangi kama hivyo kwa kwenye mambo ya gradient nadhani tumefika sehemu nzuri nimeleweka vyema zaidi kuna hii eye dropper eye dropper kazi yake ni nini umeona kama hii ni umbo eye dropper kazi yake ni kuipa ile unatakapoidondoshea kile ambacho kiko selected kitabadilika rangi kulingana na sehemu ambayo umeselect kupitia eye dropper umeona hili umbo labda nataka liwe na rangi kama hii kwa hiyo nikichukua eye dropper nikiklik hapa pop 
ita adapt rangi kutoka huku ikaja huku au labda nikaje nika click hapa ita adapt rangi au nikaje nika click hapa ita adapt rangi kwa kaza hii dropper ni hiyo tu hii naomba tusisome hii uh, symbol sprayer symbol sprayer sasa hapa uh, symbol sprayer hii kazi zake bana ziko nyingi sana um. lakini naomba tusome hii kwa sababu ndio ina umuhimu zaidi <coughs> symbol sprayer hii inategemeana na symbol gani umeselect ngoja kwanza tutoe hivi vitu ili nielewe kwa vizuri zaidi nielewe kwa vizuri zaidi uh, hii hapa nisogeze huku juu symbol sprayer kazi yake ni kuspray zile symbol ambazo unahitaji utajiuliza symbol ni symbol ni alama alama za nini zinahusika na nini hizo alama sasa hizo alama unaweza kuspray kama hapa lakini nikakwambia please select a symbol from the symbol panel first hizo symbol nazipata wapi kwa hiyo naweza kupiga okay hapa symbol zinapatikana humu kwenye window ukiklik ukija ukicheza hapa vitu vyote katika hii last tutako vipo kwa hiyo tumesema symbol tunazipata wapi symbol ni hizi hapa nazibandikwa symbol hapa kwa hiyo nikiklik itatokea panel kama hii sunaona hapa symbol kwa hiyo labda nitakuja hapa kwenye li library yake nikiklik hivi um, zipo nyingi sana labda nataka symbol logo element nikiklik hapa zitakuja logo element kama hizi kwenye kwenye kidimba kwa hiyo nikishusha hapa zipo za aina zote let's see labda nataka next panel uh, labda nataka celebration itakuja kama hivyo labda nataka uh, web icon zitakuja kama hivi kwa hiyo hii kazi yake uh, spray uh, symbol sprayer kazi yake mfano kama nachukua nataka symbol za mkasi na click kwenye mkasi pub mara moja kwa hiyo nikija hapa nikispray hivi pub inatokea mkasi hapo mkasi kwa hiyo kazi zake hizi naweza nika, nika, nikasambaza mikasi mingi sana hapa kwa ikawa katika layer moja nikafuta labda hisi kama nikafuta edit clear kwa kazi zake hiyo symbol hii lakini pia hata hii move tools naweza kachukua hii symbol kaerushia hapa labda nikachukua hii symbol ya uh, no sound nikaerushia hapa and then nikaikuza nikashikilia shift nikaikuza kama hivyo lakini pia kumbuka kuna somo tumesoma kuhusu ile mia, uh, resolution 300 kuna 152 nikakwambia kwa ajili ya kuzoom isipoteza quality kama unavyoona symbol yetu hii bado iko na quality yake kubwa tu. Ko pia ile resolution kuiweka kubwa pia imesaidia. Kwa hiyo naweza kaifuta. Nikaja baada nikachukua let's say alaba sembo ya web kama hii. Nikaizoom pia inakuwa na quality yake hii inakuwa kama logo. Nikafuta labda let's say nikachukua hii ya supermarket. Nikaikuza. Hizi pia unaweza kuzibadilisha rangi pia. Kwa sababu ukizichukua kama hivi unaweza uka 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 uka, 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 uka uka click mara mbili uta continue uki click mara mbili hii unaweza kaja kaibadilisha huko kaika lesi labda kijani na hizi no hapa nimekosea kitu and do apply switch yani hapa nita cancel hizi zote and then unibadilishe rangi niki click hivi tarudi kama hivi kwao nakuwa nimezichange ili ubadilishe rangi lazima uki mara mbili and then as select hizi yani hii ili dimba ili kwa sababu zinakuwa zimesha jigaa tena hizi layer so unaona kama hivi naweza kuzichambua kwa unazinaliu unazi select zote hizo and then tuzibadilisha rangi labda red kwa kazi za symbol ni hizo hizi symbol muziko nyingi sana unaweza ukaje ukaziona kama hizo zipo nyingi sana labda hii hapa hii labda kama ya branding uh, hii hapa kama ya waiting uh, hii hapa kama ya mouse na ina 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 search uh, nikafuta hii nikafuta hii kaeka pembeni kuna hii hapa hii ya uh, talking bubble uh, labda hii hapa search question mark kwa vitu kama hivi vipo vinapatikana ndani ya illustrator ambavyo hizi ni symbol pia unaweza kuzitengeneza kulingana na utundu wako utakavyochezea hizo tools zipo nyingi sana za kila aina kuna minazi kuna nini kuna nini wewe utakavyokuwa mtundu utakavyoweza kucheza nazo 
vitu kama hivi. Kwa unaweza kaja kwa mda wako kazichunguza, ukaona ziko za aina tofauti tofauti. Uh, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumetoka kwenye kwenye hii symbol. Hapa uh, nadhani column graphics, yet body sto fundisha, slice sto fundisha hii hand tools kazi zake ni ku move kusogeza kusogeza tweak kutusogeza kusogeza frame yako let's say labda nataka ni move nione juu nikibonyeza hapa nikishika hivi na kwa naweza nika move nikasogeza nika nikaona sehemu yoyote ile pasipo ku move uh, subject yoyote ile kazi ya hii lakini pia hii unaweza kashikilia tu ile uka hold uh, backspace not, not backspace hii space kubwa unaona inatokea kama hivyo shortcut yake ni space kwa hiyo nikawa nachezea hivi kwa situmiagi sana hapa napenda kutumia shortcut au naweza tu kawa na scroll hivi japo ukiwa na artboard art, artboard nyingi zitakuwa na kutesa ni bora uka uka hold space and then ukawa unachezea hivi kwa hiyo hii hapa ya hand tools kuna hii zoom zoom tools hiyo zoom ukiklik hapa zitokea juu hapa kuna option no hii yeah, ina hiyo option uh, move tools zoom tools hii kazi yake ni kuzoom in au kashikilia uh, shift uka zoom out uh, not, not shift ni alt uka zoom in au kashikilia alt uka zoom out hii ndio kazi yake kubwa kwa nje hapa hakuna kitu kingine ambacho nadhani tuweza kusoma hizi rangi kama unavyoona hapa nikiklik hii imejichuzi ime Hizi rangi ni hazina tofauti na hizi. Yaani ukichezea hii, ukichezea hapa zote ni sawa. Hii ni stroke. Hii hapa ni fill. Kama tulivyojifunza hapa fill, stroke. Hakuna kitu kingine ambacho nadhani hapa um, na, na style kwa hapa. Hiyo ilikuwa ni basic katika uh, Adobe Illustrator. So next time nitakuletea tena kipindi kingine ambacho kitakachoendelea ku tutazidi kuzama zaidi kujifunza vitu vingi zaidi namba kutengeneza logo, business card, posters na nini. Kwa na naomba mzingatie sana katika katika katika, katika hii basic ambayo nimefundisha. Sana sana mzingatie sana pen tools kwa sababu pen tools ndio kuna kila kitu pale. Chochote utakachokihitaji kiko ndani ya pen tools. So ukibezi zaidi ukideal na pen tools vizuri itakupa mafanikio tofauti, itakupa knowledge tofauti kwa sababu utakuwa na uwezo kuchora wafaa kwa wafa, kwa waraka zaidi. Kwa mimi na waziada hapa asanteni sana kwa ushirikiano wenu kwa kunisikiliza. Next time tutakuja na kipindi kingine tena.